আসসালামু আলাইকুম আপুরা কেমন আছে তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা আই ডোন্ট নো ইটস লাইক আ ভ্লগ রেসিপি টাইপের কিছু রেসিপি দিলে অনেকেই বলো এটা ভ্লগ না সো আমি বলছি এটা রেসিপি তাহলে আজকে যে রেসিপিটা আমি তোমাদের দেখাবো এটা খুবই খুবই হেলদি একটা খাবার প্লাস এটার সাথে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এটা শুধু কোনো খাবার না মানে এমন একটা দিন আমার গিয়েছে লাইফে যেদিন আমি এই খাবারটা প্রতিদিন করেছি মানে এটা রান্না করতে হয় না এটা জাস্ট প্রিপেয়ার করতে হয় এমন একটা সময় গিয়েছে যখন আমি এই জিনিসটা প্রতিদিন বানিয়েছি লাইক এভরি সিঙ্গেল ডে উইকেন্ড ছাড়া মানে উইক ডেজ এর পাঁচটা দিন প্রায় বছর খানেকের বেশি সময় ধরে এবং আমি এখনো ওই কথাটা চিন্তা করলে আমার অন্যরকম একটা অনুভূতি হয় আমি বলতে পারবো না এটা খারাপ লাগাও না ভালো লাগাও না ইটস লাইক আ কাইন্ড লাইক এ শিভারিং টাইপের কিছু একটা ফিল আমার হয় সো এনিওয়ে আজকে আমি ওই জিনিসটাই আজকে তোমাদের জন্য বানাবো খুবই খুবই ইজি তোমরা যারা একটু হেলথ কনসিয়াস তারা এটা ট্রাই করতে পারো ডায়েটে যারা আছো তারাও ট্রাই করতে পারো ডায়েটে যারা নেই তারাও ট্রাই করতে পারো বাচ্চাদের জন্য ট্রাই করতে পারো বড়রাও খেতে পারো রনি খুবই খুবই হেলথ কনসিয়াস ছিল কোনোদিন আলকোহল খায়নি কোনোদিন কোনো সিগারেট খায়নি এবং খুব খুব হেলদি লাইফ স্টাইল লিড করতো বাট আল্লাহ যতদিন ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সুস্থভাবে ছিল এখন রোগ শোক আল্লাহই দেয় মানুষের হাতে থাকে না কিছু করার নেই বাট যাই হোক খাবার দাবারের বেলায় ও খুবই খুবই কি বলবো চুজি ছিল ও যেমন বিরিয়ানি পছন্দ করতো যেহেতু পুরান ঢাকার মানুষ ছিল আবার সেটাকে কাউন্টার করার জন্য অনেক হেলদি খাবারও খেত সো যখন অফিসে যেত প্রতিদিন সকাল বেলায় আমি নিজে এটা করতাম আমার করতে খুব ভালো লাগতো প্রতিদিন সকাল বেলায় আমি ওর জন্য এই নাস্তাটা করে দিতাম যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি নাস্তা না যেটা কিনা হচ্ছে ওর দুপুরের লাঞ্চ নাস্তা হিসেবে ও ফ্রুটস নিত মাঝে মাঝে ওটস নিয়ে যেত আর দুপুর বেলার জন্য ও এই লাঞ্চটা নিত যেটা কিনা বেসিক্যালি একটা স্যালাদ বাট এই স্যালাদটা খুব লাইট টাইপের স্যালাদ না এটা খেলে পেট অনেক লম্বা সময় পর্যন্ত ভরা থাকে এবং প্রায় এক বছরের মতো আমি ওটা ওকে বানিয়ে দিতাম মানে বেসিক্যালি প্রতি উইক ডেজ এ মানে সোম থেকে শুক্রবার প্রতিদিন আমি ওকে এটা বানিয়ে দিতাম এবং ওইটা থেকে আমার নিজের নিজেরও এই স্যালাডটার প্রতি অনেক ভালোবাসা এসেছে আমি বানালে আমি জানি না খাবার দেখে মানুষ কোনোদিন আবেগী হয় কিনা বাট এই খাবারটা বানাতে দিলে আমি অনেক ইমোশনাল হয়ে যাই এই জন্য আমি খুব সব সময় খুব বেশি বানাই না বাট আজকে আমি তোমাদের জন্য এটা বানিয়ে দেখাবো এবং এটা বানাতে সব মিলে দশ পনেরো মিনিট লাগবে এবং এটা বানিয়ে তোমরা কয়েকদিন খেতে পারবে ভিডিওটা আমি শুরু করে দিব বাট তার আগে প্লিজ আমার ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলো না এবং কমেন্ট করে জানিও যে এই ধরনের রেসিপি এই ধরনের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে ভালো লাগে না খারাপ লাগে তো কথা না বাড়িয়ে চলো আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকের ভিডিওটা সো এখানে আমি ছয়টা ডিম সেদ্ধ করতে দিয়েছি হার্ড বয়েল করব একদম এখানে আমি সালাদটা বানিয়ে নিচ্ছি আর প্রচন্ড ভাঙবে আমি এই জন্য কয়েকটা বেরিও খাচ্ছি রাসবেরি সবার আগে আমি নিচ্ছি একটা পাকা অ্যাভোকাডো পাকা হলে বেস্ট কাঁচা অ্যাভোকাডো কিন্তু এখানে নেওয়া যাবে না এটাকে আমি কেটে কেটে নিচ্ছি আর অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন অ্যান্ড গুড ফ্যাট আছে যেটা কিনা শরীরের জন্য অনেক অনেক ভালো এবং অ্যাভোকাডো কিন্তু স্কিনকে অনেক সুন্দর করে ভেতর থেকে সো এটা একটা সুপার ফুড টাইপের একটা ভেজিটেবল আই থিঙ্ক এটা ফ্রুট না তাই না ভেজিটেবল এটা আই গ্যাস যাই হোক তারপরে হচ্ছে নিয়ে নিলাম টোম্যাটো টমেটো নিয়েছি আমি এখানে বড় বড় পাকা টমেটো নিয়েছি আমি দুইটা সেই সাথে আমি অর্ধেকটা পেঁয়াজ নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ এটা লাল পেঁয়াজ সাথে ধনেপাতা নিয়ে নিয়েছি এই ধনেপাতা পেঁয়াজ এগুলো জাস্ট পরিমাণ মতো নিতে হবে তোমাদের পছন্দ মতো এখন সব আমি একসাথে একটা বলে মিক্স করে নিচ্ছি মিক্সিংটা একটু আস্তে ধীরে করতে হবে তার কারণ হচ্ছে অ্যাভোকাডোটায় অনেক কিন্তু সফট হয় অ্যাভোকাডো আচ্ছা এখন আমি অর্ধেকটা লেবু একদম চিপে নিচ্ছি লেবুর রস তারপরে আমি নিচ্ছি ক্যান টুনা ক্যান টুনা এটা স্প্রিং ওয়াটারের মধ্যে থাকে এটা অয়েলের মধ্যে থাকে না আমি পুরো পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন আমি এটাকেও কাটা চামচ দিয়ে একটু ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিব এবং তারপরে আমি স্যালাদের সাথে এটাকে মিক্স করে নিব মানে দেখতে পাচ্ছ এত সহজ মানে জাস্ট মিক্স করা এখানে ছয়টা ডিম আমার সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি বাট এখান থেকে আমি শুধুমাত্র চারটা ডিমই নিব বাকি দুটোকে আমি রেখে দিব আলাদা বড় বড় চাঙ্ক করে আমি কেটে নিব এই সালাদটা যে কি পরিমাণ মজা হয় চিন্তার বাইরে আচ্ছা এটা আমি এখন মেপে নিয়ে এটার মধ্যে এখন আমি কোনো রকম অয়েল বা সল্ট মিক্স করব না অয়েল তোমাদের ইচ্ছা তোমরা যদি মিক্স করে নিতে চাও একটুখানি অলিভ অয়েল মিক্স করতে পারো আর আমি 
কোনো সল্ট মিক্স করছি না কারণ এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দিব সল্ট মিক্স করলে এটা দিয়ে পানি উঠে আর এই যে দেখতে পাচ্ছ আমি এখন এটাকে মেপে নিচ্ছি কতটুকু আছে এখানে প্রায় আটশো গ্রামের মতো আছে সো এটাকে তোমরা মোটামুটি চারবার খেতে পারবে আর কি ফুল একটা মিল হবে এটার সাথে আলাদা কিছু আর লাগে না আর এটা খুবই খুবই ফিলিং হয় সো যেহেতু পুরো সালাদটা যে অ্যামাউন্টটা আমি বানিয়েছি এটাকে আমি চারবারে খেতে পারবো সো এক এক সার্ভিংয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একশো ছিয়াত্তর ক্যালোরি হবে এবং এটার মধ্যে হাই প্রোটিন অ্যান্ড হাই ফ্যাট আছে এবং কার্ব কিছুটা কম পরিমাণে আছে সো এটাই ছিল আমার মজাদার সালাদ রেসিপি আমি এখন এটাকে খাবো আমি জিম থেকে আসার পর এটা বানিয়েছিলাম সো আই ওয়াজ ভেরি হাংরি খাবো এবং তোমাদের সাথে একটু গল্প সল্প করব সো থ্যাংক ইউ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে সো আমি এখন খাবো আমি আসলে বড় বলেই অল্প একটুখানি নিয়ে নিয়েছি বাকিটা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি বক্সে এটা আমার অনেক পছন্দের একটা স্যালাড এবং এটা নাম স্যালাড হলে ওটা বেসিক্যালি একটা ফুল মিল মানে এটার সাথে একটা ব্রেড অ্যাড করলে একটা বড় স্যান্ডউইচ হয়ে যাবে এরকম ব্যাপারটা যাই হোক টেস্টটা আমার অনেক পছন্দ তারপরে এটা আরেকবার টেস্ট করে দেখি কেমন হয়েছে কারণ এখানে এখন আমি একটু লবণ মিক্স করেছি জাস্ট টেস্ট অনেক মজা আই নো বাট টিচার্স আমাকে অনেক কথা মনে করিয়ে দেয় কারণ ও একটা সময় সকালে এটাই খেত প্রতিদিন আমি ওকে বানিয়ে দিতাম আগের দিন রাতের বেলা সাথে আমি ওকে ফ্রুটস দিয়ে দিতাম আর সাথে কিছু নাটস দিয়ে দিতাম পাম্পকিন সেটস দিয়ে দিতাম সো ঠিক সেই কথাটা মনে পড়ে গেল অ্যাকচুয়ালি লবণ একটু বেশি দিয়ে দিয়েছি আমি কারণ আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে পিঙ্ক সল্টটা একটু বেশি সল্টি হয় নর্মাল সল্টের থেকে